Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss class seventh subject science lecture five of unit one, which is human organ system. इस unit में हम discuss कर रहे हैं कि किस तरह से organ system बनते हैं और वो human body में अपने function किस तरह से perform करते हैं. जिस organ system को आज हम discuss करेंगे वो है human respiratory system. Learning outcomes. Student will able to describe the act of breathing, the importance of alveoli and lungs, and the role of diaphragm after lecture. Now move to the topic. Human respiratory system. What is human respiratory system? The human respiratory system is a series of organs responsible for taking in oxygen and expelling of carbon dioxide. Human respiratory system जो है जब ये जिस तरह से ये भी system है तो इसमें भी series of organs हैं मुख्तलिफ organs हैं जिनकी क्या responsibility है कि oxygen को take in करना body में लेके जाना और body से carbon dioxide को expel करना बाहर निकालना ठीक है to be able to live, we must breathe. Zinda rehne ke liye hume saans lene ki zarurat hoti hai, thik hai? So what is breathing? Breathing means that we inhale oxygen from air and exhale carbon dioxide. Breathing ka matlab hai ke hum carbon dioxide ko body se bahir nikalte hain aur oxygen ko hawa se inhale karte hain, matlab body ke andar leke jate hain, thik hai? इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की क्या इम्पॉर्टेंस है जो कि गैस है हवा में प्रेजेंट होती है तो इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है ह्यूमन बॉडी नीड ऑक्सीजन टू सस्टेन लाइफ ठीक है ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ह्यूमन बॉडीज़ को विदाउट ऑक्सीजन वी वुड लाइक ए कार विदाउट फ्यूल ठीक है अगर ऑक्सीजन ना हो या विदाउट ऑक्सीजन हमारी मिसाल ऐसी है जैसे एक कार हो और उसमें फ्यूल ना हो ठीक है कार में अगर फ्यूल नहीं होगा तो वो नहीं चल सकती वो खड़ी रहेगी तो इसी तरह से ह्यूमन बॉडी भी सरवाइव नहीं कर सकती अगर उसे ऑक्सीजन ना मिले ठीक है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी काज डेथ अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए ह्यूमन बॉडी में तो डेथ काज हो सकती है ठीक है फोर मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन द ब्रेन सेल स्टार्ट डाइंग विच लीड टू ब्रेन डैमेज एंड कॉज डेथ अगर चार मिनट तक ऑक्सीजन जो है वो ना मिले तो ब्रेन के जो सेल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू होते हैं डैमेज होना शुरू होते हैं जिसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है ठीक है तो ये हमारे पास क्या थी ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस जिसको हम इन्हील करते हैं अपनी बॉडी में ठीक है ऑर्गन इन रिस्पायरेटरी सिस्टम देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी नोज ट्रेकिया ब्रोंकाए ब्रोंक्योल्स एल्वियोलाए एंड लंग्स दीज आर द सीरीज ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ये सीरीज ऑफ ऑर्गन्स हैं जो कि ऑक्सीजन को टेक इन करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है ठीक है तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम देख लेते हैं इनहेलेशन प्रोसेस इनहेल करने का प्रोसेस ऑक्सीजन को इनटेक करने का प्रोसेस यहाँ पे आपको एक ह्यूमन uh, बीइंग uh, नज़र आ रहा है जो कि ब्रीथ इन कर रहा है मीन हवा को वो ले रहा है थ्रू नोज और माउथ ठीक है इंटर वाय नोज और माउथ ट्रेवल डाउन टू ठीक है हवा वो लेगा अपने नोज से और वो आगे जाएगी फेरिंग्स या और लैरिंग्स में ठीक है ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी थ्रॉट रीजन में प्रेजेंट होती हैं यहाँ से जो है फिल्ट्रेशन होती है ठीक है फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है कि जो आ, सांस हम लेते हैं जो जो हवा हमारी अंदर जाती है तो उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है कोई जम्स वगैरह हैं तो उनको फिल्टर करके हवा को साफ करके आगे भेजा जाता है ठीक है फेरिंग्स और लैरिंग्स से आगे जाती है ट्रेकिया में ट्रेकिया इज़ आल्सो नोन एज विंड पाइप ठीक है ट्रेकिया में एंटर होती है यहाँ पे फर्दर फिल्ट्रेशन होती है उसकी मज़ीद उसको साफ़ किया जाता है ट्रेकिया जो है ये कार्टिलेज स्ट्रक्चर है और ये आगे डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाए में ब्रोंकाए में ये डिवाइड होता है एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड पर और वो ब्रोंकाए जो है वो ईच साइड ऑफ द लंग्स में एंटर होते हैं ठीक है 
ब्रोंकाए से पास होके वो जाती है ब्रोंकियोल्स में यही ब्रोंकाए जो हैं वो लंग्स के अंदर फर्दर जो हैं वो डिवाइड होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल से फाइनली ये एंटर हो जाती है एल्वियोलाई में एल्वियोलाई जो है वो हमारे पास बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है एक गुच्छा नुमा का स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमारे पास एब्जॉर्बशन ऑफ ऑक्सीजन फ्राम द एयर ठीक है जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की एब्जॉर्बशन होती है या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास गैशियस एक्सचेंज होता है गैसेस एक्सचेंज होती हैं ठीक है थीके? और इस एल्वेलाई के ऊपर कैपलरीज प्रेजेंट होती हैं कैपलरीज जो हैं वो बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं ठीक है थीके? उनमें ब्लड मौजूद होता है तो ये वाली जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एल्वियोलाई में आता है और इस तरह से वो एक्सपेल हो जाता है ठीक है इस इस पूरे प्रोसेस को हम विद द हेल्प ऑफ डाइग्राम देख लेते हैं ये हमारे पास एक रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम है जिसमें हमारे पास सबसे पहले नेजल कैविटी है नोज से स्टार्ट होती है नोज़ में हम देखते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है उन हेयर्स को हम कहते हैं सिलिया ठीक है उन सिलिया का क्या काम है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो जो हवा हम हमारी अंदर जाती है तो उसमें अगर हमारे पास कोई डस्ट है कोई जर्म्स हैं तो वो उस सिलिया के साथ स्टक हो जाते हैं और हवा फिल्टर हो के पीछे जाती है ठीक है फेरिंग्स में लेरिंग्स में यहाँ पे मज़ीद उसकी फिल्ट्रेशन होती रहती है फिर वो जाती है ट्रेकिया में ट्रेकिया जो आपको ये एक पर्पल सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है रिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे जाती है ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं सांस की नाली ठीक है यहाँ पे इसकी मज़ीद फिल्ट्रेशन होती है मज़ीद अगर कोई डस्ट पार्टिकल कुछ भी अगर उसमें मौजूद है तो वो मज़ीद फिल्टर होगा ये ट्रेकिया आगे दो में डिवाइड हो जाता है जो पर्पल कलर का हमें डिवाइड नज़र आ रहा है ये ब्रोंकाए है राइट एंड लेफ्ट लंग में दोनों ब्रोंकाए जो है वो एंटर होते हैं ब्रोंकाए से हवा जो है वो जाती है ब्रोंकियोल्स तक ये ब्रोंकाए जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं दोनों लंग्स में ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकियोल्स का एंड होता है एल्वियोलाई पे एल्वियोलाई जो है वो हमारे पास बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूर के गुच्छे की तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कराती है ब्लड में यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ठीक है इस यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों होता है क्योंकि एल्वियोलाई के ऊपर कैपलरीज का पूरा एक नेटवर्क होता है एक जाल होता है ठीक है और इस तरह से जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है तो ब्लड प्योरीफाई भी हो जाता है ठीक है ये नीचे हमें एक नज़र आ रही है डायाफाम की स्ट्रक्चर डायाफाम बेसिकली एक मसल्स है ठीक है तो नेक्स्ट है हमारे पास एल्वियोलाए एल्वियोलाए को देख लेते हैं कि ये क्या करेगा एलवियोलाए आर टाइनी बलून लाइक स्पॉन्जी सैक्स ठीक है बलून की तरह स्पॉन्जी जो है वो सैक होती हैं या इसको हम बंच ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं ठीक है दिस इज़ द पॉइंट वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है मीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे होती हैं ठीक है हेयर द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड इजेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है ठीक है एल्वियोलाए आर सराउंडेड बाय वेब ऑफ कैपलरीज ब्लड प्रेजेंट इन दीज कैपलरीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्राम द लंग थ्रू द वॉल ऑफ एल्वियोलाए एल्वियोलाए के ऊपर जो है वो कैपलरीज का एक पूरा जाल होता है इन कैपलरीज में ब्लड मौजूद होता है जो हवा हमने ली उसमें ऑक्सीजन मौजूद थी जो ऑक्सीजन हमने इनटेक की वो इस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है जो कि वॉल ऑफ द एल्वियोलाए में कैपलरीज प्रजेंट होती हैं ठीक है स्ट्रक्चर देख लेते हैं एल्वियोलाए का ये हमारे पास एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है जो कि बंच की फॉर्म में है गुच्छा नुमा है और इसके ऊपर कैपलरीज का नेटवर्क है ठीक है और ये वो एरिया है जहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स लंग्स क्या हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग ब्लड मूव फ्राम लंग्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द हार्ट जब ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लंग्स से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हार्ट में उस ब्लड को हम कहते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मीन ये इसके अंदर ऑक्सीजन की क्वान्टिटी अब ज़्यादा है और ये प्योरीफाई ब्लड है हार्ट पम्प दिस ब्लड थ्रू आर बॉडी टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेंस फिर हार्ट का क्या काम है कि उस प्योरीफाई ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पम्प कर देता है इवन एक एक सेल और एक एक टिश्यू को और ऑर्गेंस को ठीक है राइट लंग्स हैज़ थ्री लोब्स व लेफ्ट लंग हैज़ टू लोब्स ठीक है राइट लंग्स की थ्री लोब्स हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वाइज जबकि लेफ्ट लंग की जो है वो टू लोब्स हैं तो ऐसा क्यों है द लेफ्ट लंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज टू गिव स्पेस टू द हार्ट लेफ्ट लंग जो है वो राइट लंग्स के मुकाबले में 
थोड़ी सी छोटी होती है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास हार्ट होता है और हार्ट को स्पेस देने के लिए लेफ़्ट लंग जो है वो थोड़ी छोटी होती है इस वजह से लेफ़्ट लंग्स की दो लोब्स होती हैं ठीक है ये हमारे पास स्ट्रक्चर है लंग्स का जिसमें हमें ग्रेश कलर का नज़र आ रहा है ये ट्रेकिया है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं सांस की नाली वो डिवाइड होता है ब्रोंकाय में और देन ब्रोंक्योल्स में और ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स के ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास डायफाम डायफाम क्या है डायफाम इज़ अ डोम शेप मसल दैट सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एबडोमिनल कैविटी डायफाम हमारे पास एक डोम शेप डोम शेप किसे कहते हैं कोई कर्व सी चीज़ हो ठीक है मुड़ी हुई शक्ल जिसकी होती है ये बेसिकली एक मसल है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी को हमारे एबडोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है ठीक है वर्क क्या है डायफाम का क्या काम है डायफाम कॉन्ट्रैक्ट वैन वी ब्रेथ इन टू मेक स्पेस फॉर द लंग्स ठीक है डायफाम कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल है तो मूव करता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है सुकड़ता कब है कि जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन इंटेक कर रहे होते हैं तो ये सुकड़ जाता है ताकि जो लंग्स हैं वो फैल जाएँ उनका जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन अंदर लेके जा सकें ठीक है एंड इट एक्सपैंड वैन वी एक्सेल टू फोर्स द एयर आउट लेकिन जब हम जब हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल करते हैं तो ये फैल जाता है डायफाम फैल जाता है ताकि जो हमारे पास लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हों सुकड़ें और फुल प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दें ठीक है जैसा कि ये हमारे पास डायग्राम है उसमें हमारे पास मूवमेंट दिखाई हुई है डायफाम की ब्रीथिंग इन में देखें तो डायफाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है सुकड़ा हुआ है और लंग्स जो है वो एक्सपैंड हुई हुई हैं फैली हुई हैं ताकि हम ब्रीथ इन कर रहे हैं ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं तो लंग्स जो है वो खुली हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके जबकि ब्रीथ आउट में देखें डायफाम जो है वो रिलैक्स हुआ हुआ है और हमारी लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई हैं ताकि उस पर ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो ऑक्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट कर सके ठीक है तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट असाइनमेंट वट इज़ द इसेंशियल फंक्शन ऑफ आर बॉडी विच कीप अस अलाइव हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ज़रूरी फंक्शन है जिसकी वजह जो हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट टू ब्रीथ सांस लेना क्यों इतना ज़रूरी है डिस्क्राइब द रिस्पायरेटरी सिस्टम विद लेबल डाइग्राम रिस्पायरेटरी सिस्टम को आप लेबल डाइग्राम के साथ बयान करेंगे एंड गिव रीज़न यूर नोज द गार्डियन ऑफ योर लंग वाई आपका जो नोज़ है वो गार्ड कर रहा होता है आपके लंग को तो इसकी क्या वजह है ये आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं थैंक यू